一九九六年《金庸群侠传》里，你要选择当行侠仗义的侠客，还是离经叛道、快意恩仇的行走江湖呢？大家好，我是大侠露露。飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳。一九九六年经典的国产游戏《金庸群侠传》横空出世，当时的我才国一，还没读过金庸先生的故事，就已经透过游戏见识到金庸小说的魅力了，还开启了我的武侠梦。第一次接触到开放地图的游戏，觉得地图超级大。虽然没有组建剧情的限制，但是有着硬核的死亡惩罚机制。进入新的场景，都会想自己是不是要变成寻人启事上面的失踪人口。死掉忘记存档，真的是会摔电脑。记得当时被游戏问到是否要自攻的时候，天人交战了几回，跟弟弟说声对不起，按下 Y， 才知道原来自攻真香。好像多少也能理解东方不败的心情了。在队友加入后，都能体验到每个人的故事。在游戏里，随着道德度高低，透过不同的游戏路线跟对话，能加入的队友也不同，最后的结局还会不一样。在破关后，会忍不住追完整套金庸小说，才知道里面的人物刻画有多细腻鲜明。而且在不同的年纪阅读，随着心智的成长，会有不同的感受。我想，这就是金庸武侠的魅力吧。《金庸群侠传》满足玩家进入金庸世界当大侠的梦想。二十七年来，还是很多爱好者不断重置新的 NOD， 就知道这部作品有多经典了吧？今天就让我带大家来回顾一下原版的《金庸群侠传》，一起勇闯江湖，行侠仗义吧！出发，出家里往西南方走，沿着路到一个有冤心记号的山下，就可以进入南贤居。南贤居有一个南贤阿贝。南贤阿贝告诉我们，三十年前有位金先生练成绝世武功，是武林中的不败神话。而我们唯一要回去的方式，就是收集金先生留下来的十四本天书。飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳。分别对应《飞狐外传》《雪山飞狐》《连城诀》《天龙八部》《射雕英雄传》《白马啸西风》《鹿鼎记》《笑傲江湖》《书剑恩仇录》《神雕侠侣》《侠客行》《倚天屠龙记》《碧血剑》《鸳鸯刀》。但整套书，江湖谣传成武林秘籍已经抢到不知去向，而最后保管地点是在盛唐，但盛唐只有武林盟主才知道，所以我们要寻找十四本天书，并且累积声望，才能到华山论剑，并当武林盟主，才会知道盛唐在哪，怎么回家。那接下来我们照过南贤阿北的照妖镜之后呢，就可以开始干坏事了。江湖救急，到处偷点银两，应该是没什么关系吧。这次不当大侠了，想要当个可爱又迷人的反派角色，走吧，寻找我们邪恶的同伴去。首先来到家里隔壁的抚慰镖局，诺大的镖局只有林平之一个人在练剑。小说里林平之本来是抚慰镖局的帅气小开，长得比女生还美，虽然个性傲娇，但是有侠义之风。为了不会武功的丑女，错手杀了青城派的少主于仁彦。青城派本来就是为了辟邪剑法而来，抚慰镖局就此灭门。当青城派在抚慰镖局大开杀戒，林平之正在显现之外，让青城派有种冲着他来，也要把其他人的尸身背回来。后来抚慰镖局被灭门，父母被杀害，身负血海深仇，被迫进入江湖。在颠沛流离中，林平之偶遇，实际上也想要抢夺辟邪剑谱的君子剑岳不群，从此败在华山门下。后来被师傅岳不群亲手抢了剑谱，才知道师傅也是觊觎林家的辟邪剑谱。结果练一练，师傅变师母，林平之则是在大婚前一天自宫，才有经典的华山四姐妹。在这里很能了解他想要报仇的心情啊！林平之实在太惨了，明明是个侠义又孝顺的好孩子啊！在承诺帮助林平之复仇之后，在另一个房间可以找到松风剑谱或三行旅途。但现在行走江湖还太弱了，我们先去找强力大腿抱一下。这次一定要帮林平之复仇成功。然后我们到痴汉田伯光家，江湖人称万里独行田伯光，超能力是闻到远方女人的味道。后来被他师傅不借和尚咔嚓之后败在横山门派，邀请他加入之后一起练帝王神功，可以得到狂风刀法、金钱镖之类的暗器，算是前期最好用的队友之一了。小时候看到他这样子，还不知道他在干嘛。长大之后才知道，原来这就是帝王神功。田伯光加入队伍，道德会减六，离我们可爱又迷人的反派角色又更近一步啦。即使经过了二十几年，能把地图烙印在心中的，也只有《金庸群侠传》这款游戏了。
。进入客栈内，听众人说过，过去三十年中，受邀前去侠客岛的帮主、掌门人都无一人回来。店内有位叫段誉的客人是大理国王子，因不爱习武而离家出走，请段誉加入我们的队伍，可以得到六脉神剑剑谱。接下来就带他去无量山洞见他的神仙姐姐去喽。英雄群侠传的立会很奇妙，像段誉就还蛮帅的，很符合他公子哥的形象。但里面出现的女性角色的大头贴，可能没有美图秀秀的关系，有的真的是奇丑无比。段誉，你看，你看，这就是你的神仙姐姐啊！段誉的故事，我们之后再说。我们先往昆仑仙境去找张无忌吧。问路通道后，到昆仑仙境，此处住着少年张无忌。因身中玄冥神掌寒毒，而机缘巧合在此得到绝世神功九阳神功而痊愈。张无忌告诉我们，金毛狮王是他义父，而他想见到他的义父及太师府张三丰。这边设计的蛮有趣的，原著中赵敏拿着金毛狮王的金毛，要张无忌在大婚之日跟他去逃婚。这边也是拿出义父的毛，他就会乖乖跟我们走啦。驾着小船直走，来到冰火岛，岛上有一个山洞。岛上住着双目失明的金毛狮王谢逊，他会以为我们是为了他的屠龙宝刀而来，殊不知我们其实是来偷他的毛的。啊、有这几根金毛，我们就可以回昆仑仙境找张无忌加入我们的队伍喽。回到昆仑仙境，拿出在冰火岛拿到的一撮金毛给他看。无忌入队之后，九阳真经就到手了。在带你去找义父之前，我先带端玉去找他的女神吧。来到无量山洞，进入洞内找到一座玉像，这玉像是王雨嫣的外婆李秋水的妹妹。在玉像底下有“恪守千变，攻我驱策，遵行我命，百死无悔”的文字。而端玉突然决定要当这个阿妈玉像的舔狗，当真恪守千变，把蒲团都磕破了。在里面有逍遥派的北冥神功凌波为步，段誉胜负绝顶武功六脉神剑北冥神功凌波为步，直接成为天龙八部里面最强的天狗。啊、学到绝世神功出洞口的时候，可以看到传说中的万毒之王芒古朱哈，打败他可以得到芒古朱哈。服用之后可以百毒不侵。这个奇遇在《天龙八部》里面其实也是段誉的奇遇啦，只是现在变成我把它吃掉啦。不管之后要打善人或恶人，只有我一个人可以出马，所以当然是我把它吃啦。接着为了要游坦之路队，所以我们来做了一件很坏的事情，是直接把平一子干掉。不过原著里面平一子本来跟田伯光就没有什么交集，所以做了这段事情应该也不会有什么道德的负担啦。杀完人还偷东西，现在道德应该可以邀尤坦之跟阿紫入队了。我们去看看吧。进入破庙，见到新宿门人在跟他们小师妹阿紫追讨神木王鼎，但阿紫说谎赖在洛洛身上，一言不合，只好先把他们干掉再说吧。
帮阿紫解决追杀的新宿派弟子。没想到阿紫不但不感激，还想叫铁面斗焰有坦之要抓洛洛去当奴隶。对话中得知阿紫正在寻找千年冰蚕炼化功大法，但是千年冰蚕不小心被有坦之给吞了去啊。在这边很讽刺的是，林平之跟尤坦之两个人的名字，父母感觉应该都是想要他们一生顺遂平坦。两个都是身负血海深仇的富二代，也一样没有一个美好的结局，真的是可怜呐、啊。以我们的实力，现在打尤坦之其实有点吃力，但是因为有暗器的关系，有田伯光丢暗器，很快就把尤坦之给干掉啦。把千年冰蚕给阿紫，就可以邀请阿紫入队了。道德低下，阿紫才会跟着你。没错，这就是男人不坏，女人不爱。但是我们这里最主要是要拿油坦之，油坦之的冰蚕神功在前期可是非常厉害的存在。另外，在间破庙中还有广灵散琴曲必须要拿，这可是《笑傲江湖》中的主线剧情需要的任务道具啊。那这是金庸群侠传的影片，就到这边。希望喜欢影片的朋友可以帮肉肉订阅一下，可以得到最快的更新通知哦。之后全套做完还可以看一口气看完版，拜托拜托订阅订阅。我是肉肉，下次见。